سلام نیمروز همه شما عزیزا و خیر سپاس از شما که برنامه نیمروز رو تماشا میکنین و تشکر از همکاران خیلی خوبم که تا این دمین برنامه خیلی قشنگ تقدیم حضور همیتان کردن بازم بخش موضوع چیست است و مسئولی سخی با شما هستیم موضوع امروزی ما خوابالودگی است خوابالودگی جریان روز را اکثریت افراد در زندگی تجربه کردن اما یا علتان را میدانید به نظر شما علت خوابالودگی در طول روز چیست؟ چی چیزها باعث خوابالودگی می شود؟ آیا این خوابالودگی در طول روز مضر است؟ و بالاخره چیگونه می توانیم از این مشکل رو یابیم؟ نظر شما چیست؟ من با وجودی که در 24 ساعت شد خواب می شم بازم دوچار خوابالودگی هستم برای طبیعی است که در جیران روز دوچار خوابالودگی می شیم بدلی که کار ما کار ذهنی و فشار ذهنی و استراحت و تفریح هم چندان نداریم. و زیاد کارم هم دقت و تمرکز ضرورت داره به این دلیل در جیران روز اکثرا دو چهار خواب رودگی میشیم تشکر از نظریات همی شما بیننده های عزیز نظریات همیتان بر ما مهم و ارزنده است و روانشناسان دلایل مختلف رو در خوابالودگی جریان روز دخیل می دانند که مهمترین آنان عبارتند از یک الگوی خواب نامنظم و همچنان دو حذف وعده غذایی صبحانه که صبحانه خیلی مهم است و شما بیننده های عزیز و عزیزی که ما را همین اکنون تماشا می کنید تنبلی نکنین صبحانه را هیچ وقت از وعده غذایی تان حذف نکنین و همچنان سوم کاهش مصرف مایات و مایات هم بیشتر در طول روز استفاده کنید و چهارم نوشیدن بیش از حد قهوه و پنجم هم خیره شدن به صفحه مانیتور چی صفحه مانیتور تلفن همراهتون باشه و یا هم کامپیوتر و تلویزیون همیشه نقش دارن در خواب آلودگی که کمتر البته بعد از توجهتون باشه بالای مانیتور تلفن و بعضی از چیزهای الکترونیکی و ششم مصرف کربوهیدرات های نامناسب هفتم داشتن زندگی به هم ریخته و آشفته هشتم کم تحریکی یا فعالیت بدنی شدید نهم ارتباط با افراد افسرده و مسترب کشور کنید ارتباطتان با این افراد کمتر کنید تا که خوابالدگیتان در روز بیشتر نشه و حالا هم نظریات شما ایزایی که ما را از طریق صفحه فیس بکنید و روز دنبال میکنید فروزان از هیرات من همیشه وقت مطالعه میکنم خوابم میگیرد نگینه از کابل به نظر ما باید تغذیه سالم داشته باشیم عرفان الله باید برنامه خواب ما منظم باشد نیلفر شب وقت بخوابیم. یلدا در وقت خواب فکر نکنیم سپاس از همه شما عزیزان بابت نظریات نیکتان این که کدام نکات را رایت نماییم تا در طول روز کمتر به خواب آلودگی مواجه شویم بیشتر از مهمان برنامه امروز در بحث داخل استیدیو میشنویم بیرندینی مروز است این که با ما همراه هم کلام است این جهان سپاس و یاد گرفتین که چگونه باید خط خوب داشته باشیم من هم یک کتاب توفه گرفتم که با استفاده از این کتاب میتونم خط خود بهتر و بهتر از گذشته بسازم یعنی دست خط هم مقبول داشته باشم دست خط مقبول نمایندگی از سلیقه و همچنان سواد دادن میکنه اما بعضی اوقات روانشناسا به یقین هستن وقتی که ما یک دست خط داریم یعنی خط ما چگونه یک خط ما نمایندگی ما مو تمایلات درونی ما است که چه قسم فردی هستیم یعنی خط ما نمایندگی از شخصیت داخلی ما میکنه البته از دید روانشناسا آره که چی هست و چی ارتباط داره اینا میگن ما بس روانشناسی اما خط خوب آدم داشته باشه به نظر من خوب است ما هم از بعد تمرین میکنیم تا که یاد بگیریم ما دیدیم گیتار که تمرین میکنه تمرین میکنه از میل سرش تاثیر که حتما خط گیتار خوب میشه شما هم تمرین کنین در برنامه بعدی با سر مصدای محترم در برنامه خود داشتیم تا اینکه شیوه ها و رمز و رموزی که خط بهتر داشته باشیم به با ما یاد بدن امروز اگر چی چه شیوه رو یاد گرفتیم خوب گیتار بله شیوه خو... خودت کدام شیوه رو تمرین میکردی شکست نستلیق کدام خط ما تو تمرین میکنیم بلا خرد که هر کدامش که برابر شد باش که یک شی یاد بگیریم اما تو یک چیز نوشته کردم میخوید در کسی که دست خط بد داره یعنی دست خطشون خوب نیست مشکلشون در چی هست در اینکه هیچ نمیدونن کدام حرف در با کدام اندازه یعنی تناسب نوشته نمیفهم مثلا الف یک قدر کوتاه میتن نون یک قدر کلان میتن که فکر میکنی کل سفر بله اگه اینو در نظر بگیریم این باید به نظر من در مکاتب باید اینو برای شاگردا یاد بدن یک بخش داشته باشن که وقت با پای رسیدی بعضی میگسری با فردا یک روز صحبت خاطر داشتیم این بود دوشای برنامه حاضر که تقدیم حضور شما خانواده عزیز شد تا برنامه فردا شما رو بالای توانا میسپار موفق باشین بله زبینان های عزیز ای بود برنامه امروز که تقدیمتان شد خداوند یار نگهدار تک تک شما تا و